Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan dayyiban wa amalan mutakabbala Allahumma arinal haqqa haqqa wa arzuqna tiba'ah wa arinal batila batila wa arzuqna jitinabah Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala Alhamdulillah puja dan puji syukur kaum muslimin wal muslimat Kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita Salawat dan salam marilah terus kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan para pengikut beliau yang mengikuti dengan benar sampai hari kiamat. Alhamdulillah ini adalah hari ke-16 di bulan Ramadan dan kita masuk ke majelis yang ke-16. Majelis yang ke-16. Yang mana pada majlis yang ke-16 ini kita akan membahas tema tentang zakat Tema tentang zakat Kau muslimin wal muslimat a'azani Allah wa iyakum rahimani wa rahimakumullah Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam Zakat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam Nah. Dan zakat sudah sangat kita kenal, sudah sangat kita kenal. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan atas kewajiban zakat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sering menggandeng perintah solat dengan perintah zakat. Dalam banyak ayat, wa aki musola wa atu zakah, wa aki musola wa atu zakah. Banyak sekali Allah menggandengkan antara solat dengan zakat. Dan kewajiban zakat di dalam agama kita itu ditetapkan dalam tiga hal. Yang pertama berdasarkan Al-Quran Al-Karim dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa ma umiru illa liyabudullaha muhlisi nalahudi nahu nafa wa yuki musola tawa yutu zakat wa zalika dinul kaimah dalam surat al bayina ayat 5 Allah subhanahu wa taala berfirman dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam beragama agar mereka menegakkan solat dan menunaikan zakat dan itulah agama yang lurus. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus sholata wa atuz zakah wa wa aqr wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra di dalam surat al-muzammil ayat ke-20 dan dirikanlah salat tunaikanlah zakat dan berikanlah hutang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hutang yang baik artinya sedekah Apa saja yang telah kalian perbuat untuk diri kalian dari kebaikan, niscaya kalian akan dapatkan kebaikan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu lebih baik dan lebih agung ganjaran pahalanya. Apa saja yang telah kita kerahkan dari capek, lelah, letih, lesu, kehilangan waktu, kehilangan harta, kehilangan yang lain, sejatinya itu tidak hilang. Asalkan itu kebaikan, kita akan dapatkan di sisi Allah. Di ayat ini Allah perintahkan wa atuz zakah. Tunaikanlah zakat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat ar dalam surat Ar-Rum ayat 39. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Apa saja yang kalian perbuat, kalian datangkan dari riba, riba. Riba kita kenal ya, riba. Perkara haram. Ya, riba paling banyak pada masalah hutang piutang. Ya, minjami 100 ribu, kembalikan harus 110, 120 ribu. Ini riba. Ya, dan pembahasan riba banyak, bukan hanya pada hutang piutang. Ya, tapi paling banyak adalah hutang piutang. Inilah namanya riba jahiliyah. Nah, liar bufi amwalinas dengan tujuan kalian ingin mendapatkan keuntungan dari harta manusia. 
Falayar bu indallah sejatinya itu tidak akan berkembang, tidak banyak, tidak bertambah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang melakukan perbuatan riba kelihatannya uangnya banyak, tapi kata Allah itu tidak banyak. Kelihatannya hartanya makin berkembang, tapi kata Allah itu tidak berkembang. Loh maksudnya gimana? Maksudnya dia kehilangan keberkahan. Banyak di mata orang, kita melihat hartanya banyak, namun di dirinya sendiri dia merasa kurang. Maka hati-hati kalau orang melihat kita penuh dengan nikmat, namun kita sendiri merasa hidup kita sempit, jangan-jangan itu menandakan kita hilang berkah. Jangan-jangan itu menandakan kita hilang berkah. Sebaliknya, orang melihat kita hidupnya susah, sempit, namun kita merasakan nyaman, tenang, ya. Mungkin itu tanda keberkahan yang Allah berikan dalam hidup kita. Maka jangan jangan bersedih ya kaum muslimin wal muslimat. Ya kalau kita punya harta sedikit jangan bersedih. Namun bersedihlah kalau harta kita banyak tidak punya berkahnya atau kehilangan berkahnya. Itu yang harusnya kita tangisi. Jangan tangisi kemiskinannya, namun tangisi kemiskinan yang membawa kita kepada kezaliman. Jangan tangi jangan bahagia dengan kekayaan namun bahagialah kekayaan yang dapat mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya harta yang banyak ataupun harta yang sedikit itu semuanya ujian ya. Bukan berarti orang yang kaya itu merupakan orang yang paling taat bukan. Bukan juga berarti orang yang miskin itu orang yang paling apa namanya? lemah ibadahnya tidak. Bahkan sebaliknya kita dapati orang miskin lebih banyak berdoa kepada Allah daripada orang kaya dan doa itu adalah ibadah. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bulniyal Islamu ala khamsin." Agama Islam itu dibangun di atas lima perkara. <coughs> yang pertama ala ayyuhidallah. Yang pertama itu mentauhidkan Allah, la ilaha illallah, wa wa iqamas shalah, wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wasiyami Ramadan dan puasa Ramadan wal haji dan haji ya. Dan zakat termasuk dari lima bangunan is Islam ya, lima rukun Islam. Yang ketiga, zakat juga ditetapkan sebagai ya syariat dalam agama kita berdasarkan ijma, berdasarkan ij, ijma ya. Dari Al-Qur'an, dari hadis dan dari ijma. Wakat ajma al muslimu na ala fardiyatiha ijmaan kataiyan faman an kara wujubaha ma ilmihi bihi fahuwa kafirun kharijun anil Islam dan yang ketiga adalah ijma kaum muslimin semuanya bersepakat bahwasannya zakat adalah salah satu kewajiban Islam ya dan mereka betul betul bersepakat dengan pasti barangsiapa yang mengingkari kewajiban zakat sedangkan dia telah mengetahui hal itu Ya, maka dia kafir keluar dari agama is Islam. Dan ini yang dilakukan oleh Umar, oleh Abu Bakar As Siddiq ketika orang-orang kafir, ya, ketika orang-orang Muslim setelah meninggalnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau bayar zakat, tidak mau bayar zakat. Maka Abu Bakar As Siddiq pun memerintahkan mereka dan menamai mereka orang yang murtad keluar dari agama, diperangi. Kalau mereka mau bayar zakat, maka diterima keislamannya. Tapi kalau dia tidak mau bayar zakat, maka diperangi sebagai seorang yang mur, murtad, halal darahnya. Jadi zakat ini perkara yang agung dalam agama kita. Namun sayangnya makin ke sini zakat ini makin dianggap se, sepele. Orang tidak mau mengeluarkan zakat. Mungkin sebagian kita mengatakan Kan zakat itu cuma dua setengah persen, iya itu zakat harta. Zakat harta itu cuma dua puluh dua setengah per persen. Rubu ausur, ya rubu ausur. Dua setengah per persen, iya betul dua setengah persen. Kalau harta kita cuma seratus juta, dua setengah persen itu sedikit. Berapa seratus juta dua setengah persennya? Dua juta lima ratus, itu sedikit. Tapi bayangkan kalau uang antum seratus triliun, berapa zakatnya? Seratus triliun, berapa zakatnya? Dua koma lima m. Investor orang yang bermain di bisnis dua setengah persen dikeluarkan cuma-cuma enak sekali. Kalau kita berfikir sebagai 
pikiran orang bodoh, 2,5% kita deposito, berapa kita dapat bunganya? Ini 2,5% dikasih cuma-cuma, wah rugi sekali kita. Jadi antum jangan bayangkan 2,5% itu mudah, ringan, dengan kadar dompet kita. Dompet kita ya 100 juta sudah banyak gitu ya. 2,5 juta ya sedikit dibandingkan 100 juta. Tapi bayangkan kalau antum punya aset, punya kekayaan, punya tabungan 100 triliun, berapa zakatnya? Antum akan berpikir ulang. Makanya tidak salah kalau orang mengatakan semakin kaya semakin miskin. Semakin kaya semakin miskin kecuali hamba yang bertakwa. Coba lihat orang kaya itu, semakin dia kaya semakin miskin, semakin takut semakin khawatir. Dulu sebelum dia kaya rumahnya tidak pakai satpam. Dulu sebelum dia kaya rumahnya tidak pakai CCTV. Dulu sebelum dia kaya dia nggak beli berangkas buat nyimpan hartanya. Tapi ketika dia kaya, oh makin takut, takut, takut dan takut. Sewa CCTV, apa pasang CCTV, bayar satpam, beli berangkas dan lain sebagainya. Ya, ini ini sebuah kekhawatiran. Kalau kita sudah takut dengan harta kita, inilah tanda awal kita ini kena penyakit. Penyakit apa? Penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubud dunia wa karahiyatul mau cinta dunia takut mati. Maka kita orang Islam ini setengah-setengah. Kalau kita punya di tengah maksudnya bukan setengah-setengah di tengah. Kalau kita punya motor, kita nggak terlalu cinta dengan motor. Tapi kalau kita pergi, motor dikunci, digembok, itu ikhtiar. Jangan juga orang kebablasan, kita kan nggak cinta dengan harta dunia. Sudah, motor bersenda kunci ditaruh di jalan. Ya itu namanya bodoh. Orang punya motor, nggak dikunci, sama kuncinya ditaruh pinggir jalan. Terus motornya hilang. Dia katakan, kita nggak butuh dengan harta dunia. Itu namanya bo- bodoh. Yang harus kita lakukan ya parkir yang benar, kunci, tambah gembok sudah. Kalau seandainya hilang kita tidak terlalu bersedih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah apalagi cuma mau motor. Kita milik Allah apalagi cuma motor. Maka jangan terlalu takut dengan dunia ini. Dunia semakin kita takut semakin menggerogoti kita. Ya. Makanya orang kalau takut mati, takut mati hidupnya stres pak. Makanya para sahabat itu tidak ada yang takut mati. Ketika mereka diajak perang, ayo. Padahal perang itu, jihad itu, kemungkinannya mati atau hidup. Cuma dua kemungkinannya. Ya. Tapi mereka tidak tahu, tidak takut. Kenapa mereka tidak takut? Karena mereka mengatakan apa yang kami takutkan. Kalau kami mati, Allah telah janjikan surga buat kami. Kalau kami menang, maka itu tujuan kami meninggikan kalimat Allah. Itu kalau kita sudah tidak takut dengan dunia, dunia sendiri yang takluk, Pak. Tapi kalau kita takut dengan dunia, dunia merajai kita. Maka tinggalkan dunia. Dunia ini secukupnya saja. Nah. Wala tansana siba kamina dunia. Jangan lupakan bagianmu dari dunia. Jadi, fokus utama adalah mencari akhirat. Wa betaghi fi ma atakallah daral akhirah. Carilah semua dengan menggunakan fasilitas yang kamu punya itu negeri ah herat. Namun jangan sampai lupakan bagian dari du, dunia. Makanya ada seorang sahabat namanya Sal Salman dengan sahabatnya yang lain yaitu Abu Darda. Salman datang ke rumah Abu Darda melihat istrinya Abu Darda lusuh, ya tidak perhatian dengan kehidupannya. Ditanya kenapa dengan engkau wahai Ummu Darda? Kata Ummu Darda, untuk apa lagi saya memikirkan penampilan, sedangkan Abu Darda sudah tidak peduli lagi dengan diriku. Artinya suaminya sudah tidak peduli dengan dia. Maksudnya gimana? Siang dia puasa, malam dia kiam. Siang-siang, malam kiam. Siangnya puasa, malamnya dia tahajud. Jadi istrinya nggak dapat jatah apa-apa. Jangankan untuk berhubungan, untuk bercanda saja sudah tidak punya waktu full ibadah kepada Allah. Maka Salman pun menasihati Abu Darda. Wahai, wahai Abu Darda, sesungguhnya pada, du, pada dirimu ada haknya. Matamu ada hak, telingamu ada hak, mulutmu ada hak, tubuhmu ada hak, istrimu juga punya hak. Ya, Abu Darda tidak terima. Ini Salman nasihatin apa ini? Maka mereka pun datang kepada Nabi mengeluhkan. Kata Abu Darda, Salman melarangku untuk puas apa namanya puasa setiap hari dan melarangku untuk tahajud setiap 
malam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Salman, Salman yang betul. Sesungguhnya pada dirimu ada hak yang harus dipenuhi. Itulah maksudnya. Kita memenuhi hak dunia ini secukupnya saja. Dasarnya hanyalah akhirat. Tip. Sekarang kita masuk. Penulis mengatakan bahwasannya zakat itu ada empat macam. Zakat ada berapa pak? Empat macam. Yang pertama zakat pertanian. Yang pertama zakat pertanian. Dan yang dimaksud dengan zakat pertanian ini bukan semua jenis tani-tanian, bukan? Ya, tidak semua. Para ulama bersepakat bahwasanya yang dimaksud empat ini adalah pada eh, dimaksud dengan zakat pertanian ini pada empat komoditi, pada empat komoditi. Ya, yang pertama mereka mengatakan ini adalah pada kurma. Yang pertama kur, kurma. Yang kedua pada gandum. Yang kedua pada gandum. Ya. Gandum pun ada dua, ada hintoh, ada syair. Itu gandum yang halus sama gandum yang kasar. Dan yang keempat pada zabib. Zabib itu kismis. Zabib itu kis, kismis. Nah, tapi pertanyaannya, apakah hanya pada empat komoditas ini saja? yaitu kurma, gandum, baik yang halus ataupun yang kasar atau yang ketiga adalah zabib, zabib itu kismis, kismis. maka para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan semua selagi dia apa namanya buah-buahan, tanam-tanaman ya itu dikeluarkan zakatnya, termasuk sayur mayur tapi ini dibantah, ya salah satunya sampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu inna masodakot fil hinta wa tamar wa zabib sesungguhnya ku, apa namanya zakat pertanian itu hanya pada uh, gandum kurma dan kismis ya lai safi hasyai ada pun sayur, sayur mayur maka tidak termasuk komoditas zakat ada pun ulama syafi'i ya mengambil bahwasanya kenapa empat hal ini di diwajibkan keluar zakat maka mereka mengambil illah illah itu sebab sesuatu itu ya illah ndak bukan sebab juga pokoknya illah lah orang yang belajar pasti tahu illahnya nam al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adama hukum itu kena kepada sesuatu ya berdasarkan illahnya dia kena hukum tersebut ataupun lepas dari hukum tersebut illah ya ulama syafi'iyah mengatakan illahnya adalah dia adalah makanan pokok kud kud yaitu makanan po, pokok maka semua jenis makanan pokok di belahan dunia manapun kena zakat kalau di Indonesia beras maka beras kena zakat pertanian kalau di daerah Indonesia Timur atau Indonesia Tengah ada namanya sagu sagu ya maka sagu kena zakatnya ada yang lain lagi di daerah NTT NTB dan lain sebagainya itu jagung maka jagung kena zakatnya selagi itu namanya apa namanya makanan pokok kena zakat ini kata ulama syafi'i dan ini mayoritas para ulama memegang pendapat ini yaitu makanan pokok alasannya adalah makanan pokok dahulu makanan pokok orang itu adalah gandum baik yang kasar maupun yang halus kismis ataupun kur kurma ya maka itu dikeluarkan jadi ada pun duku duren apalagi duku duren mangga terus apalagi dan lain sebagainya rambutan itu tidak kena zakat pertanian tidak kena zakat pertanian jadi maksud zakat pertanian ini ketika panen ketika panen ditimbang kalau timbangannya masuk dengan takaran ya di sini dikatakan khom satu ausukin lima ausuk lima wasak berapa ukurannya sekitar 720 kg sekitar 720 kg kalau dia panen padi misalnya satu ton maka itu wajib zakat wajib za, zakat bagaimana zakatnya kalau dia pakai pengairan kalau dia pakai pengairan berapa? 1 per 20 persen 1 per 20 kalau dia pakai pengairan kalau dia hanya pakai tada hujan maka 1 per 10 seper sepuluh ya benar tak? ya seper sepuluh
Coba kita baca. Ya. Fi masa kodis sama aukana usrian al ushru naam. Kalau yang diairi oleh langit maka dia seper seper sepuluh. Ya. Fi masuk ia binis binot hi nis puluh ushur. Setengah dari sepuluh. Setengah sepuluh itu berapa? Seper sepuluh, setengahnya apa? Seper dua puluh, bukan? Hah? Ya, pokoknya itulah Seper sepuluh, kalau yang diairi Setengah dari seper sepuluh Ya Kok anak jadi lupa, berapa setengah dari seper sepuluh? Ya itulah Berapa? Dua persen Kalau sepuluh? Sepuluh persen itu 5%. Ya sudah pakai cek itu bela. Ya, seper 10 atau setengahnya. Jadi kalau yang diairi oleh langit lebih mahal, lebih besar zakatnya. Kalau yang tidak maka setengahnya. Ya, setengahnya. Seper 5. Kok jadi lebih besar? Indahlah. Se- ya, itulah pokoknya ya. <laughs> Ya, jadi adapun timbangan beratnya nih sopnya adalah berapa? 5 ausuk. 5 ausuk itu 5 ausuk. Ya. Kalau kita timbang-timbang dengan timbangan kita sekitar 720 kg. Kalau antum panen beras sudah 1 ton maka wajib keluar zakat. Tapi kalau setengah apa namanya? setengah ton ya 5, 5 kuintal maka itu belum wajib zakat. Dikeluarkan di saat itu. Adapun yang lain tidak kena. Ya, kecuali dia duku dia panen duku berapa dapatnya 100 juta ya. kalau harta 100 juta ini selama setahun dia tidak dikelola maka 100 juta ini harus dikeluarkan zakat malnya jadi dia tidak termasuk zakat pertanian yang kedua yang menjadi zakat adalah zakat perternakan hewan ternak apa saja hewan ternak yang pertama unta, yang kedua sapi atau kerbau, yang ketiga kambing atau dom, domba. Ini pertenakan. Dengan syarat, syaratnya adalah digembalakan. Kalau dikasih makan tidak kena pak, harus digembalakan. Kalau dia ngasih makan tidak kena zakatnya. Ukurannya ada, ya. Nanti kita sampaikan. Yang ketiga adalah emas dan perak, zakat emas dan perak. ditambah lagi uang sekarang karena uang sekarang pengganti emas dan perak ya emas dan perak ada penisopnya adalah banyak perbedaan kalau emas itu adalah berapa 85 gram 85 gram Kalau perak yaitu sekitar 500 gram lebih. Ya, udah azan ya? Sudah azan tak? Belum azan ya? Taib. Kita sebutkan dulu itu emas dan perak atau dengan uang. Yang terakhir yang keempat adalah zakat perdagangan, zakat arut tijar, zakat perdagangan. Inilah empat hal yang disampaikan oleh penulis. Pertama zakat pertanian, kedua zakat peternakan, ketiga emas dan perak, yang keempat adalah arut tijar yaitu darang dagangan. Ya, insyaallah insyaallah kita jelaskan kembali pada pertemuan berikutnya. Memang masalah zakat tidak bisa diringkas ya, harus disampaikan lagi. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.